欢迎来到生物技术耳语者微学习频道。在今天的视频中，我们将探讨不同类型的非生物因素及其对环境的影响。在我们开始之前，如果您能给我们点赞并订阅我们的频道，我们将不胜感激。非生物因素是影响生态系统中生物行为和分布的非生命元素。这些因素的范围从温度和降水到土壤类型和地形。他们在决定所有生物的生存和生长方面发挥着至关重要的作用。温度，温度是影响环境的最重要的非生物因素之一。生物体具有可以生存和繁衍的温度范围。例如，北极熊生活在北极，那里的温度可降至零下五十摄氏度，而某些沙漠动物可以忍受高达五十摄氏度的温度。温度的变化也会影响生物体的行为和分布。例如，候鸟使用温度作为何时开始向南过冬的提示。水，水是另一个重要的非生物因素，它对所有生物体都是必不可少的，因为它是呼吸、光合作用和消化等过程所必须的。生物体已经适应了不同程度的可用水量，从水生环境到沙漠，可用水量的变化会对生物体的行为和分布产生重大影响。例如，降雨量减少会导致河流和湖泊干涸，从而导致鱼类数量下降。光，光对于光合作用很重要。光合作用是植物生产食物的过程，不同的植物需要不同的光量。光照可用性的变化会影响它们的生长和发育。例如，耐阴植物已经适应了在弱光条件下的生长，而喜光植物则需要阳光直射。光照可用性的变化也会影响生物体的行为和分布。例如，夜行性动物在光线较弱的夜间活动。土壤，土壤是大多数生态系统的基础，为植物提供养分和支持。生态系统中存在的土壤类型会影响可以生活在那里的植物和动物的类型。例如，一些植物需要排水良好的土壤，而另一些植物只能在有机质含量高的土壤中生长。土壤类型的变化也会影响生物体的行为和分布，例如引入非本地植物会改变土壤的养分平衡，从而对本地物种产生负面影响。空气，空气是另一个重要的非生物因素，因为它含有呼吸所需的氧气。空气质量的变化会对生物体的行为和分布产生重大影响，例如污染会导致人类和动物出现呼吸问题。还会降低水生生物的氧气供应量。总之，非生物因素是生态系统的重要组成部分，它们在决定生物体的行为和分布方面起着至关重要的作用。这些因素的变化会对环境产生重大影响。了解这些因素对于预测和管理气候变化和其他人类活动对环境的影响非常重要